ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் பிளம் கேக் தான் செய்ய போகிறோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை வந்து கேரம்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து வெறும் வானலில் சர்க்கரை போட்டு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் தீயை விட்டுக்கணும் சிம்மில் வச்சு அது நல்லா கரைஞ்சி கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு இது பண்ணி விட்டுடலாம் இது மாதிரி தீஞ்சதுக்கப்புறம் தீயை விட்டுணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் சுடுதண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறமா அதை அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற திராட்சை முந்திரி அப்புறம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இதில் நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்து நிறைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அது இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உருக்குன வெண்ணெய் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணி வச்சது இது வந்து ஒரு ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சுகரில் வந்து மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சுக்க அப்புறம் ஏலக்காவோட விதை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்னா நூறு கிராம் நூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் சர்க்கரை இந்த வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் மாவு இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதேமாதிரி கேக்கு கலக்கும் போது எப்பவும் அப்படி ஒரே சைடாக கலக்குங்க ஆப்போசிட் சைடு கலக்க வேணாம் அது கொஞ்சம் கேக்கு கெட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் வேறு வேறுங்க ரெண்டுமே சேர்த்தணும் அப்போ தான் கேக் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்படி நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த நட்ஸு கிஸ் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம்
அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் பட்டர் தடவி வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்ட பேன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு சமமான ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து கூட அதில் கூட பட்டர் தடவிட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கேக் மிக்ஸி இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்க அந்த பபிள்ஸ்லாம் மேலே வந்துடும் கேப் கேப்பாக இல்லாமல் கரெக்டாக இதாகிக்கும் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி குக்கரில் ஒரு லேயர் மண் போட்டிருக்கேன் மணல் அதுக்கு மேலே தூக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மிக்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு வேக விட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கத்தியோ இல்லை கரண்டியோ விட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சு நல்லா வேக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இது வந்து ஆறாமல் வெட் இது பண்ணாதீங்க ஆறாதுக்கு முன்னாடி வெட்டினீங்கன்னா பொடி பொடியாக வர மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஆற விட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக கட் பண்ண வரும் அவ்வளோதாங்க நம்ம சாஃப்டான பிளம் கேக் ரேடிங்க நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ம்